一天发布一百三十四份逮捕令，土耳其要秋后算账了，这给我们提了个醒：经验教训必须吸收。各位好，欢迎来到新乐瑞频。一场地震令土耳其损失惨重，不仅多达三万人遇难，经济损失更是难以弥补。据估计，这场地震可能导致土耳其损失八百四十亿美元，占据了国内生产总值的十分之一。这还没算上道路、电力、天然气、医院、学校等基础设施的建设。当然，这对土耳其来说，当务之急仍然是尽可能的救人。但另一方面，土耳其政府也开始着手另一件大事儿，那就是秋后算账。算什么账？原来啊，这次地震之所以造成如此大的损失，还有另外一层原因——豆腐渣工程。其实呢，我们看看地震现场的一些视频和图片，就能发现，很多建筑简直就是粉碎性的倒塌。要知道，土耳其作为一个横跨亚欧大陆的国家，地震灾害并不少见，因此当地对建筑物的抗震要求是比较高的。然而，一场地震下来，这么多建筑物就像煎饼一样相继倒塌。就像外界所说的那样，很多遇难者并非死于地震，而是被倒塌的房屋活生生的埋掉，最终难以生还。为什么这些房屋在地震中的表现如此令人失望呢？很简单，豆腐渣工程。当然。土耳其也有不少抗震设计符合要求的建筑，而这些建筑能在地震中屹立不倒，也恰恰证明了豆腐渣工程给民众带来的危害。意识到这一点后，土耳其检察院一天之内连发一百三十四份逮捕令，全力抓捕那些对地震区劣质建筑负有直接责任的承包商和工程师，追究他们的法律责任。试想一下。不说全部，但凡再多一半的建筑设计符合抗震要求，有多少人能够幸免于难？又有多少家庭能够得到挽救？对土耳其来说，这些事儿必须要彻查，否则永远都是一个隐患，说不定下次还会带来更大的灾难。但是呢，对我们来说，这也是一个必须要吸取的经验教训。土耳其的经历更是为我们提了个醒。为什么这么说呢？最近网上啊有一个说法，土叙地震可能会导致中国三年内发生七至八级强震。这个说法似乎并不准确。按照我国地震学家的解释，不管是土耳其还是其他国家发生强震，我国三年内发生七级以上强震的可能性本身就很大。我对地震方面的知识储备不多，不知道对或不对，但是。还是想表达一下，按照专家的说法，意思就是不管怎么样，未来三年内我国都很有可能会发生七级以上强震。既然如此，那我们肯定要做好准备，尤其是那些地震高发地区，建筑物的抗震能力有没有达到要求，对地震的预防措施准备的是否充分等等，这些都是我们需要立即考虑的问题。当然，也不仅仅是中国，世界上很多国家也面临着地震的威胁。那土耳其这次事件也是给到这些国家一个警示：关乎到人民群众生命安全的事情，绝对马虎不得，不要等到危机爆发后才追悔莫及。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞、转发，留下您的精彩评论。